അങ്ങനെ നമ്മൾ ഐ എൻ ബി ട്രിപ്പ് സീസൺ ടു ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും ഒറീസയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് ടെക് ട്രാവൽ ഇറ്റ് ഐ എൻ ബി ട്രിപ്പ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഒഡീസ യെസ് ആർ യു ഗൈസ് റെഡി സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കവർ നിറച്ച് നമ്മുടെ ഇട്ട ഡ്രസ്സ് ആട്ടോ ഇവിടെ ഒരു സാർ കൊണ്ടാൻ വണ്ടി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്തുവാ ചെയ്യുന്നേ ഓ അവനെ വണ്ടിക്കകത്ത് ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു നോക്കി അത്തം സി അത്തം അവിടെ മുമ്പിലുണ്ടെന്ന് കടല് അപ്പൊ ടാറ്റ ബേവ്യൂ ഹോട്ടൽ ഹോട്ടല് ഓക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ സർവീസ് ഒക്കെ കച്ചറയായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നാപ്പി ആണ് അവിടെ അപ്പൊ ഇതിലെ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബീച്ചിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ള റോഡിൽ കൂടെ ആണ് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒറീസക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എവിടെയാണ് താമസിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഒന്നും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ സിൽക്ക ലേക്ക് കാണണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ആണ് സിൽക്ക ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ മറ്റടുത്ത് പോയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് അതിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു പുളിക്കാട്ടിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ സിൽക്കാലേക്ക് ഒക്കെ കണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയി പത്ത് മണിയായി ഇറങ്ങാനായിട്ട് നേരത്തെ ഇറങ്ങണോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പക്ഷെ നടന്നില്ല നമ്മുടെ വിശാഖപട്ടണത്തെ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ആണ് ഈ കാണുന്നത് റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആർ വി വി കെ പ്രസാദ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഡോക്ടർ വൈ എസ് ആർ എ സി എ സ്റ്റേഡിയം എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഡോക്ടർ വൈ എസ് ആർ എ സി എ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ഒറീസയിലേക്കുള്ള ആറുവരി പാതയിൽ കൂടി അഭിജിത് ഭക്തൻ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആൻഡ് ഇവിടെ അടിപൊളി റോഡാണ് ഋഷിക്കുട്ടൻ രാവിലെ മോർണിംഗ് സ്ലീപ്പ് കൂട്ടത്തിൽ അമ്മ എങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ഒറീസനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒഡീസ എന്നാണ് പുതിയ പേര് പണ്ട് നമ്മൾ ഒറീസ എന്നാണ് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠി നമ്മള് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഒറീസയിൽ പരദീപ് പിന്നെ പുരി കൊണാർക്ക് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ബക്ക് ധാരാളം കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ യുണീക് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പച്ചപ്പും ഹരിതാപവും നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒറീസ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് കട്ട്സ് ആശരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മൊത്തം ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് കട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ കട്ട്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ ആ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈസ്റ്റേൺ കട്ട്സ് മലനിരകളാണ് രാജസ്ഥാൻ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് അരവള്ളി മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് അരവള്ളി അരവള്ളി എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഈസ്റ്റേൺ കട്ട്സ് നമ്മളുടെ നാട്ടില് വെസ്റ്റേൺ കട്ട്സ് ഏതോ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച കമ്പനിയാണ് തോന്നി ഇവിടുത്തെ ടോൾ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ടോൾ പ്ലാസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് റോഡും ഓക്കെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് പുറകുന്ന ഒരാൾ ഞെട്ടി എടുത്തിട്ട് അയ്യോ വയ്യോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നല്ല രസമാണ് നോക്കി വലിയൊരു ഹനുമാൻ ഓ പാടത്തെ നോക്കി അതായത് ഇവിടെ പാടങ്ങൾ നോക്കി നിക്കുവാ അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാൻ നേരം ഇതേ വരുന്ന കുറെ ആട്ടും കുട്ടികൾ ആയി ചേട്ടനെ കണ്ടില്ല നോക്ക് കുടയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടത്തെ പരമ്പരാഗത വസ്ത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവര് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ സാധാരണ ഈ ഓലക്കട പോലത്തെ കുടയാണ് അത് കണ്ട ആട്ടിൻ കുട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ അതാ നമ്മുടെ വണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവ സുന്ദരനാണ് കേട്ടോ നോക്കി ഇത് കാണുന്ന പോലല്ല കേട്ടോ നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന ഈ പാലത്തിൽ കൂടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഈ ഒരു വലിയൊരു നദിയാണ് അല്ല നീ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പോവാ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ കൃഷി ഭംഗി കാണാൻ പോവാ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഗ്രാമങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് ഹനുമാനെ കാണാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് നോക്ക് എന്തോരം കൃഷിയാണ് ഇവിടെ തെങ്ങൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ആന്നേ ഇങ്ങനെ കടല് പോലെ പരന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഈ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് അടിപൊളി കൃഷി കിട്ടും ഹനുമാൻ കണ്ടോ ഹനുമാൻ കണ്ടോ മുത്ത ഹനുമാനെ ഓറ് സ്പീഡിൽ വന്ന് ടോൾ പ്ലാസയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയ ലോറിയാണ് നോക്കി പക്ഷേ
ഉറങ്ങിയ വണ്ടി മേടിക്കാറ് ഇത്ര നേരം ഇത് ഏത് റൂട്ടാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല വണ്ടി നിർത്തി സൈഡിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് നോക്ക് എടാ അവൻ ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്നത് നോക്കടാ നീ വേണ്ടാ ട്രെയിൻ എങ്ങനെയാ പോന്നെ വണ്ടി വരുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടി ഏത് വണ്ടി വരുന്ന തരത്തില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു സ്പോട്ട് ആണ് അത് കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്തി വണ്ടി കാരണം നല്ലൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ നോക്കി ക്യാമറ എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടാതെ അഭിജിത് ഭക്തൻ ഇതാ ഫോണിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നല്ല ഭംഗി കേട്ടോ ഉടുക്കത്തെ ലുക്ക വാപ്സവനാ വാപ്സവൻ അടിപൊളി തകർത്ത് പൊളിച്ച് ഏത് വണ്ടിയാന്ന് അറിയത്തില്ല ഏതോ എക്സ്പ്രസ്സാ ഏത് വണ്ടിയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടൂളൊന്നും നിന്റെ ഇല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കരുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കടയുണ്ട് നമുക്ക് കരുക്ക് പിടിക്കാം കരിക്കും ചായയും സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് അക്ക ഇത് കരിക്ക് ഏ എവളോ കിട്ടണ തീസ് ഓക്കെ തീൻ തേതോ തീൻ പാനി പാനി അല്ല നാരിയൽ തേതോ നാരിയൽ നാരിയലുള്ള കുടിക്കാം പാനി നാരിയലും കഴിക്കാം ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഭയങ്കര പച്ചപ്പാട്ടോ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ റൂട്ട് ഭയങ്കര വിജനമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം നല്ല തിരക്കുണ്ട് വേവാ അടുത്ത ട്രെയിൻ വരുന്നു അപ്പുറത്തോട്ട് ട്രെയിൻ വരുന്നു വേമ്പോ വേമ്പോ ഋഷി ട്രെയിൻ പോ പോ ദേ ട്രെയിൻ വരുന്ന ഋഷി ട്രെയിൻ ദേ ട്രെയിൻ വരുന്ന മുമ്പിൽ നോക്ക് ദേ പോണ് പോം വാ ഇതൊരു ചെറിയ ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ കണ്ടോ ട്രെയിൻ നിനക്ക് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുടിക്കേടാ കുടി കുടിക്ക് ഇവിടെ പെട്രോൾ ഒക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ട്രെയിൻ അല്ല അത് ലോറിയാ ട്രെയിനിന്റെ ഹോൺ പോലെ ലോറിയുടെ ഹോണൊക്കെ പോം വെക്കുന്ന ലോറി കണ്ട പോം വെക്കുന്ന ലോറി ട്രക്ക് ട്രക്ക് ബസ് വീൽസ് ഓണ്ട് ബസ് ആ മമ്മം തരാം ഒരു മനസ്സിലായത് മമ്മം ആണ് മമ്മം കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ മമ്മം ഹായ് മമ്മം കഴിച്ചോ നല്ല മധുരമുള്ള വെള്ളമായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ടെക് ട്രാവലി ടൈൻ ബി ട്രിപ്പ് നമ്മുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒഡീസയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒഡീഷ വെൽക്കംസ് യു ഞങ്ങളുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ സംസ്ഥാനം ഏ വെൽക്കം ടു ഒഡീഷ എവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ഒറീസയില് ആ പിന്നെ അല്ല നല്ല ബോറടിച്ച യാത്രയായിരുന്നു അല്ലേ ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ കാര്യമായിട്ട് നല്ല റോഡാണ് പക്ഷെ ഒന്നും ഇല്ല കാണാനായിട്ട് നമുക്കിനി നമ്മൾ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തു റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിൽക്ക ലേക്കിന് സമീപത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ കെ ടി ഡി സി പോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഒ ടി ഡി സി ഉണ്ട് ഒറീസ ഒ ടി ഡി സി കെ ടി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒ ടി ഡി സി അപ്പൊ ഒ ടി ഡി സിയുടെ ഒരു ചിൽക്ക ലേക്കിന് സമീപമുള്ള ഒരു അടിപൊളി റിസോർട്ട് ഉണ്ട് അടിപൊളിയാണെന്ന് നടപ്പായാലും അറിയുള്ളൂ ഒരു കോട്ടേജ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറായിരം രൂപ ആയി വിത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇനി അങ്ങോട്ട് പൂരി മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പൂരിയും ബ്രെഡും ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതെ അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അവിടെ പോയി നോക്കാം ഇനി മൊത്തം പൂരിയാട ഇനി ഇഡലി ദോശയൊന്നും ഇല്ല ഋഷി ഇനി പൂരിയും മമ്മം കഴിക്കേണ്ടി വരും വേറെ ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ബ്രെഡ് കിട്ടും മുട്ട പോവാം പാ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ഒ ടി ഡി സി പന്താ നിവാസ് ബരാക്കുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടല് അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ആ വാട്ടർ സ്പോർട്സിന്റെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് പോയിട്ട് നോക്കണം അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുമ്പം എഴുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറാ കാണിക്കുന്നത് എമ്മാപ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒറീസയിൽ ഒറീസയിൽ കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ടൗൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹൈവേ നാളത്തേക്ക് കയറുകയാണ് ഇവിടെ ഹൈവേ സൈഡിൽ കൊള്ളാവുന്ന റെസ്റ്റോറൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യതയില്ല മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ടൗണിലേക്ക് കയറി വേണം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകാനായിട്ട് ഓ എസ് ആർ ടി സി ഡി എ സി ബസ് അടിപൊളി ബസ് അല്ലേ ബൈ ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ നേരം പറയുന്നതാണ് ബൈ ബൈ ആദ്യം ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഹലോ പറയണം ആ അതെ ഉണ്ടോ ആ ചേട്ടന് ബൈ ബൈ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ പറ ഹലോ ഹലോ എന്ന് പറ ഹലോ ഹായ് ഹായ് പറ ഹായ് 
ബൈ ബൈ അല്ല കേട്ടോ ഹായ് പറയണേ നമ്മൾ ടാറ്റ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബൈ ബൈ പറയും അല്ലാത്തപ്പോൾ ഹായ് എന്ന് പറയണം കേട്ടോ ആ പശു പശു ഞങ്ങൾക്ക് മമ്മ കഴിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടി ഇവിടെ അർബൻ ദാബ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അർബൻ ദാബ ദേശി കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഹൈവേ തന്നെ ആൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് ഇതെന്തോ സ്വിമ്മിങ് പൂളോ അവിടെ ആ സ്വിമ്മിങ് പൂള് പോലെ എന്തോ സ്ഥലം കേട്ടോ ഒറീസ അത്യാവശ്യം നല്ല ജനസാന്ദ്രതയുള്ളൊരു സംസ്ഥാനമാണ് അതെ 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 ബാബു അർബൻ ദാബയുടെ മെനു ഒക്കെ കൊള്ളാമെന്നേക്ക് വലിയ പ്രൈസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ റീസണബിൾ പ്രൈസ് ആണ് എല്ലാത്തിനും അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു റൊട്ടിയും പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ കറി പിന്നെ ഷേറ എന്താ പറഞ്ഞേ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണല്ലോ ഗീ റൈസും താൽ തടുക്കേ യെസ് ഋഷിക്ക് സ്വേതക്കും കൂടെ ഗീ റൈസും താൽ തടുക്കേ കഴിക്കോ പകുതിയും ചെലവര് ടാറ്റ കോപ്പർ വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലേ ഈ ടാറ്റ ഇറങ്ങാത്ത മേഖല ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ടാറ്റയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇപ്പൊ കുടിവെള്ളം വരെ വന്നു തുടങ്ങി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വാഷ് പേസിംഗ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഇരുമ്പിന്റെ ബക്കറ്റ് അല്ലേ ഇരുമ്പിന്റെ ബക്കറ്റിന്റെ അടിഭാഗം കിഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് കൈ കഴുകാനുള്ള സെറ്റപ്പ് റെഡി ആക്കിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്തൊക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കി വൈകിട്ട് ഇവിടെ പുറത്തിരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ഡൈനിങ് സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ എല്ലാം പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എത്ര വലിയ റെസ്റ്റോറന്റ് ആണെങ്കിലും വാഷ് റൂംസും അതേപോലെ തന്നെ വാഷ് ബേസിനും ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോ കണ്ട പോലെ ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണിത് അത് കുത്തിയെടുത്ത് അവൻ കഴിക്കുന്നത് നോക്ക് ഏ നോക്ക് അതിന് സവാള ആ ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്തിയെടുത്ത് കഴിക്കുന്നവൻ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു എവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്നടാ നീ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അവൻ ആ സവാള കുത്തിയെടുത്തിട്ട് അവൻ വായിക്കൊണ്ടിട്ട് അത് കഴിച്ചെന്നിട്ട് അരിയുള്ള സാധനം പിന്നെ തന്തൂരി റൊട്ടീൻ പിന്നെ ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദാൽ ഫ്രൈ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ദാൽ ഫ്രൈയും തൈരും ഇവിടുത്തെ റൊട്ടി നല്ല കട്ടിയുള്ള റൊട്ടി കേട്ടോ ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള റൊട്ടി ഇത്രയും കട്ടിയുള്ള റൊട്ടി നമ്മൾ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് മച്ച് ഓഫ് കട്ടി റൊട്ടി ഇതും ആന്ധ്ര ഫുഡ് പോലെയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഏരിയ ഉള്ളതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആ ഗ്രേവി കണ്ട ഇല്ല അപ്പൊ മറ്റേ മുളക് ആയിരിക്കും ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓരോ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴും ഓരോ രീതിയിൽ കേട്ടോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലൊന്ന് കർണാടകത്തിലൊന്ന് ആന്ധ്രയിലൊന്ന് ഒറീസ ഒന്ന് ഇപ്പൊ വേറെ ഒന്ന് ബോൺലെസ് ആണ് കേട്ടോ അടിപൊളി എല്ലാത്തിനും ഒരു മധുരപ്പുണ്ട് ഇവര് സോസ് ഭയങ്കരമായിട്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു കറക്കാത്ത ഇതിന്റെ കളർ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് നല്ലൊരു മഴ പെയ്ത് ഫുള്ള് നനഞ്ഞ് നോക്കി ഈ ഒറീസ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളം പോലെയാണ് മിക്കവാറും സമയങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യും അത് മാത്രമല്ല ഒരു വലിയൊരു സൈക്ലോൺ വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു 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 എന്തോ അതിന്റെ പേര് എന്തോ ഒരു പേര് പക്ഷെ അത് കൺഫേംഡ് അല്ല അതാകുമോ ഇല്ലയോ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ സൈക്ലോൺ എപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് നാശം വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഒറീസ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പുരി കൊണാർക്ക് ഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അയൻ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ സൈക്ലോൺ ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ സമയത്തായിരുന്നു നമ്മൾ വന്നത് ഇവിടെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ സൈക്ലോൺ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം എല്ലാം കണ്ട് കവർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം ബംഗാളിലേക്ക് അതേപോലെ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഇത് ആഡ് ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആഡ് ബ്ലൂ നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വണ്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആയി നമ്മൾ ഓൾറെഡി മൂവായിരം രൂപ ടോള് കഴിഞ്ഞു മൂവായിരം രൂപ ടോള് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് റീചാർജ് ചെയ്തു ഡീസൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ആഡ് ബ്ലൂ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫില്ല് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും രണ്ടായിരം കിലോമീറ്ററോട് ഓടുള്ളൂ അതിനുമുമ്പ് നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാണിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി അടിപൊളി കോൺക്രീറ്റ് റോഡാണ് കോൺക്രീറ്റ്
മനസ്സിലാവുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഒരു ഈസി ആയിട്ട് ഹാരിയറൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഫോർട്ടിയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് എടുത്ത് ഓടിക്കാൻ പറ്റും വളരെ അമേസിംഗ് ആയിട്ട് ഫോർച്യൂണർ സ്പീഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഫോർച്യൂണർ സ്പീഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമുക്ക് അത്രയും സ്പീഡിലേക്ക് നമുക്ക് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമുക്ക് വളരെ നല്ലതായിട്ട് അത് നമുക്ക് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ മനസ്സിലാവും കാരണം വലിയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കാറ്റ് പിടിക്കുന്ന സൗണ്ടും ടയർ നോയിസും എല്ലാം കൂടെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പേടിയായിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ബാഡ് റോഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ചാട്ടവും ബഹളവും ഒക്കെയുള്ള റോഡുകളിൽ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അത്യാവശ്യ സ്പീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും എന്നാണ് മെയിൻ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വേത ആവാസ് കരോ ഏ ഇപ്പുറത്ത് ഹോൺ പ്ലീസ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണേ ഞാൻ ആരുടെ പറയാൻ നിൽക്കണം നമുക്ക് ആവാസ് കരോന്റെ പറയാൻ നിൽക്കാം അല്ലേ ഈ റോഡിൽ ഫുൾ റേസിംഗ് ആണ് കൈസ് മത്സരമാണ് കൈസ് ഇപ്പത്തെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഗഡ് സെക്ഷനിലാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കയറ്റമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോറികളൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒറീസ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഫുൾ കാടാണ് ശരിക്കും കുറെ അധികം നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റേ പിന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് ഫോറസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഒറീസയിലാണെങ്കിൽ ബീച്ച് ഉണ്ട് ജാർഖണ്ഡിൽ പിന്നെയും കുറെ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ജാർഖണ്ഡൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ കോസ്റ്റൽ റൂട്ടിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒറീസയുടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹില്ലി ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ കോസ്റ്റൽ റൂട്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ മേലെ പോയിട്ട് ബോട്ടാനും നോർത്ത് ഈസ്റ്റും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് നേപ്പാളൊക്കെ കറങ്ങി തിരിച്ച് താഴേക്ക് നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങി വരുന്ന വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ നടുഭാഗത്ത് കൂടി നമ്മൾ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ലൊരു വ്യൂ മുമ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നോക്കിക്കോണേ ആ കാണുന്നതാണ് ചിൽക്കാലിക് സമീപത്തുകൂടി ആൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്പുറത്തോട്ട് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഒരു ഗഡ് സെക്ഷൻ ആണ് ആ കാണുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ട് കാണാം അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തേക്കുള്ള വണ്ടികൾ പോകുന്ന കാണാം അപ്പോൾ ഈയൊരു ചെറിയൊരു മലനിരയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്നത് ചിൽക്കാലേക്കിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിൽക്കാലേക്കിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റിസോർട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ലേക്ക് ബേക്കിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ റഷ്യ പോയപ്പോഴത്തേക്കും അതേപോലെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഒരു അടിപൊളി ലേക്കാണ് ചിൽക്കാലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിട്ടില്ല സംഭവമാണ് ചിൽക്കാലേക്കിനെ പറ്റി നമ്മൾ സ്കൂളിലും സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്ററിക്കാർ ജോഗ്രഫിക്കാർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടെ കടലിൽ പോലെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ അതായത് നിനക്ക് ആകാശം ഏതാ വെള്ളം ഏതാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു സെപ്പറേഷൻ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ എത്ര ബോർഡ് കണ്ടെന്നറിയാം ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതായത് ഈ ബാരാക്കോളിന്റെ ബോർഡ് ഞാന് ഒരു ഒരു ഇതുവരെ ഞാനൊരു അമ്പത് ഉണ്ടാവും അത്ര അധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവർ ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒറീസ ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ ഈ ഒറീസ എന്ന് പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഇവർ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നതിന് പുറം ഇവരുടെ പ്രധാന ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒഡിയ ഭാഷയാണ് ഒഡിയ ഭാഷ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഒഡീസി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു ഒരു ഡാൻസ് ഫോം ഒരു ഡാൻസ് ഫോം ആ ഒരു നൃത്തകല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒഡീസ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പറയാവുന്ന ഒരു നൃത്തകലയാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ കഥകളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഒഡീസ ഒത്തിരി കൾച്ചർ വൈസും പിന്നെ ആർട്ട് വൈസ് പിന്നെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ പല കാര്യത്തിലും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൂറിസത്തിന് വലിയ സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് നിനക്ക് രാവിലെ നടന്ന് വന്ന് റെയിൽ ഫാനിങ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് എണ്ണൂറ് കിട്ടാണ് അത് ശരിക്കും കടലിന്റെ തീരത്ത് കൂടെ കടലല്ലേ സോറി അവിടെ ലേക്കിന്റെ തീരത്ത് ക
കടല് പോലെ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലേക്ക് അതാണ് ഇവിടെ എന്നുള്ള വ്യൂ ആൻഡ് അമേസിങ് ഇതിൻ്റെ മേളിലുള്ള റൂംസ് സാധാരണ ഡീലക്സ് റൂംസ് ആണ് അതായത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മേളിലുള്ള റൂംസ് സാധാരണ ഡീലക്സ് റൂംസ് അത് നമുക്കൊരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടും അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ബേസ് റേറ്റ് പിന്നെ ടാക്സും ജി എസ് ടി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊരു മൂവായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്കിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് പോകാം ഒറീസ ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് കണ്ടില്ലേ ഒ ടി ഡി സി ചെയ്ന ഓഫ് ഹോട്ടൽസ് ഇത്രേ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് അടയ്ക്കൂ 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 അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂം ഇതിൻ്റെ മേളിൽ തന്നെ അശ്വേത ഏ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഡീലക്സ് റൂമും സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണ് നമ്മുടെ റൂം സ്വീറ്റ് റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്വീറ്റ് റൂം ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടേജ് കിട്ടിയാൽ വാ മുത്തേ നമുക്ക് റൂമിലോട്ട് പമ്പാ ഋഷി കുട്ടിന് ഇവിടെ സ്ഥലം കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനങ്ങ് ആർമാദിക്കുക ഓടി നടക്കുക നമുക്ക് ഈ ഭാഗ്യം മേലേക്ക് പോകാൻ ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നില ഇവിടെ കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് മുറിയുണ്ട് ഞാനേ റൂം ബുക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ കോട്ടേജ് ആണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഏ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പുറത്തിറങ്ങി റിസപ്ഷനും പുറത്ത് ആംബിയൻസും കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച് പെട്ട് ആറായിരം രൂപ വെള്ളത്തിലായെന്ന് വിചാരിച്ച് പക്ഷെ ഇത് കൊള്ളാല്ലേ ഏ ഇത് കിഡ്ഡില്ല റൂം പുറത്ത് ഭംഗിയില്ലെങ്കിലും റൂം ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് പുറത്ത് ഭംഗിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ റൂം കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോവാം അല്ലേ ഇവിടെ നീ നല്ലൊരു എൽ ഇ ഡി ടി വി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സോഫ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഹീറ്റർ ഉണ്ട് വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഉണ്ട് അയൺ ബോക്സ് ഉണ്ട് ഹെയർ ഡ്രയർ ഉണ്ട് മിനി ഫ്രീസർ ഉണ്ട് ഇത് കെ ടി ഡി സി ഡാ ഗവൺമെന്റ് ഹോട്ടൽ ഡാ സർക്കാർ ഹോട്ടൽ അത് തന്നെ ഒ ടി ഡി സി ആൻഡ് ബെഡ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് സ്പ്രിംഗ് ആണോ അല്ലല്ലോ നല്ല കേട്ടോ സ്പ്രിംഗ് അല്ല നല്ല ബ്രെഡ് അല്ല ബെഡ് നല്ല ബെഡ് ഇത് ടവലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ അലമാര ഉണ്ട് പിന്നെ വലിയൊരു മെറുണ്ട് ആൻഡ് ദ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ഈസ് ദ ചിലിക്കാ ലേക്ക് ചിലിക്കാ ലേക്ക് ആ ചിലിക്കാ ലേക്കാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ നോക്കൂ ശേന്റെ പൊന്നെ കിടിലൻ അല്ലേ കാട്ടല് പോലെ കിടക്കുന്ന ലേക്ക് ഇവിടെ താഴെ ഒരു ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കുറെ കാടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് എന്ത് ലേക്കാ ഇത് ശ്വേത സത്യം പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ അറ്റം കാണത്തില്ല ഇത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നതുകൊണ്ടല്ലോ ഏ ലേക്ക് ബൈക്കിലാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് പിടിച്ച് ക്യാമറ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേറട്ടെ അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന എന്താ പറയാക്കൽ നമ്മള് റഷ്യയിൽ പോയ സമയത്ത് സൈബീരിയയില് നമ്മൾ ലേക്ക് ബൈക്കിൽ പോയിരുന്നു ലേക്ക് ബൈക്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ആണ് അപ്പൊ ആ ലേക്ക് ബൈക്കിൽ പോലെ ഇങ്ങനെ വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലേക്ക് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ചിലിക്കാ ലേക്ക് ഈ ചിലിക്കാ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ആണ് അതായത് പക്ഷി നിരീക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും അടിപൊളിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ചിലിക്കാ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പോയ റഷ്യയിലെ ലേക്ക് ബൈക്കൽ കാസ്പിയൻ സി അതേപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിലെ പല ഭാഗങ്ങൾ റഷ്യയിലെ സൈബീരിയയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പക്ഷികൾ ഇവിടേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരും പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ താണ്ടിയിട്ടാ വരുന്നേന്ന് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ആ പക്ഷികൾ ഇഷ്ടംപോലെ പക്ഷികൾ റഷ്യയിൽ നടക്കമുള്ള റഷ്യൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന റഷ്യൻ സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള പക്ഷികൾ ഇവിടെ വരും സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ ഇവിടെ അത് ക്യാമ്പിന്റെ സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് വയ്യ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് റഷ്യൻ ഭാഷയൊക്കെ സംസാരിച്ച് നമുക്ക് അറിയോ കളിയുടെ വിളിച്ച് നോക്കലിയുടെ വിളിച്ച് നോക്കാം അറിയോ സാർ ചക്കരി കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിക്കത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ റഷ്യയിൽ ഇങ്ങനെ റഷ്യൻ അറിയോ അപ്പാപ്പിനെ വിളിച്ചു വിളിക്കും അപ്പൊ ലൈക്ക് ബൈക്കൽ അല്ല ലൈക്ക് ചിലിക്ക ലൈക്കിനെ പറ്റി പറ അത് ചിലിക്കാ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒഡീഷയിലെ മൂന്ന് ജില്ലകൾ അതായത് പുരി കുർത്ത ഗഞ്ചം ഗഞ്ചം നമ്മള് ഗഞ്ചം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗഞ്ചം ഗഞ്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിലായിട്ട് പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഒരുന്നൂറോളം കിലോമീറ്റർ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ലേക്ക് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്
പക്ഷികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഗൈസ് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാത്റൂം കാണിച്ചില്ലല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാത്റൂം നമ്മുടെ ബാത്ത് ടബ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ കമോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നല്ലൊരു വാഷ് ബേസൻ ഉണ്ട് സോപ്പ് ഇത് ലക്സിന്റെ സോപ്പാണ് ലക്സിന്റെ സോപ്പ് ഡവിന്റെ ഷാംപു പിന്നെ ഇതെന്താണ് ബജാജിന്റെ ആൽമണ്ട് ഡ്രോപ്സ് എണ്ണ പിന്നെ ചീപ്പ് ഡെറ്റോള് ഇത്ര സാധനങ്ങളുണ്ട് എന്താ കോമഡി എന്റെ പൊറച്ചോനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒ എസ് ടി ഡി സി ഇത് അറിഞ്ഞോണ്ട് കൊടുത്ത ഇത് ഋഷി ബേബിക്ക് ആ ഋഷി ബേബി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞോണ്ട് വെച്ചതായിരിക്കും ഇല്ലേ എന്ത് പറഞ്ഞോളല്ലേ ഇത് എവിടെന്നോ വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ പാൽപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവര് കടയിൽ പോയപ്പം ചോദിച്ചു കാണും അന്നേരം ആ കടയിലുള്ള ആൾ ആള് പാൽപ്പൊടി അല്ലേ ഇത് എടുത്തു കൊടുത്ത് കാണും ദൈവമേ കഷ്ടമുണ്ട് ഋഷി ഇങ്ങ് വന്നേ ലേക്ക് എവിടെ ലേക്ക് ഏ ലേക്കിൽ എന്താ ഉള്ളേ അവിടെ ഒരു പൈപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ പൈപ്പിൽ ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആശാൻ പരിപാടി അപ്പൊ ഋഷിക്കുട്ടിന് ഇന്നലെ സേവിയു റൂമിൽ താമസിച്ചു അവിടെ അവിടെ വലിയണ്ട പിടി ഇവിടെ ഇത് ഡേഞ്ചർ ആട്ടോ ഈ സാധനം അവിടെ വലിയണ്ട കേട്ടോ ഇന്നലെ സേവിയു റൂമിൽ താമസിച്ചു ഇന്ന് ലേക്ക് യു റൂമിൽ താമസിച്ചു ഏ സീൽ എന്താ ഋഷി ഉള്ളത് സീ അത്തം ലേക്കിൽ എന്താ ഉള്ളേ റിവറിൽ എന്താ ഉള്ളേ എല്ലാത്തിലും അത്തമുണ്ട് ഓ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ട് ഈ റഷ്യ എന്ന് വന്നതിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നേ വെളുത്തിരിക്കോ ആക്ച്വലി അത് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് ആ മൈഗ്രേറ്ററിംഗ് സീസൺ മൈഗ്രേറ്ററിംഗ് മൈഗ്രേറ്റിംഗ് സീസൺ ആണ് അത് കൂടുതലും വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സമയം ആവുന്നല്ലേ ഉള്ളു അവിടെ ഒക്കെ വിന്റർ തുടങ്ങുന്നല്ലേ ഉള്ളു അപ്പൊ ആ സമയത്തിൽ അവര് വരുമായിരിക്കും ഓ ഇതാട്ടോ കോട്ടേജ് പക്ഷെ കോട്ടേജ് മെയിൻറ്റൈൻ അല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് നമ്മളെടുത്ത മുറി മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ലത് ഇനി ഇതിന്റെ അകം ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ പന്താ നിവാസ് ബർക്കുൾ എ സി കോട്ടേജ് എ സി ഡീലക്സ് റൂം എ സി ബാറ് എ സി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഓ പിന്നെ അതെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അതേടാ ഇത്രയും വാട്ടർ സ്പോർട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ബിജു പട്നായിക് അന്നത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ബിജു പട്നായിക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സംഭവമാണ് നല്ല സംഭവമാണ് പക്ഷേ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഒട്ടും മെയിൻറ്റൈൻഡ് അല്ല അതാണ് ഇപ്പം ഈ കോട്ടേജ് ഒക്കെ നോക്കി ഈ സീ സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ നോക്കും അത് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് നമ്മൾ കോട്ടേജ് എടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഭാഗ്യം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സിന് ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് വാട്ടർ സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെ കണ്ണ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് കാശൊക്കെ മുടക്കി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ആ ലേക്കിൻ്റെ സമീപത്തായിട്ട് നമുക്ക് അത് ഇതേപോലെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഏരിയ ഉണ്ട് ഇതിനകത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു വാട്ടർ സ്പോർട്സ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ജെറ്റ്സ്കി പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിന്നാണ് ബോട്ടിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ചൂണ്ടയൊക്കെ പിടിക്കുന്നതാണ് മറ്റേ ജെറ്റ്സ്കി ഉണ്ടേ ജെറ്റ്സ്കി നമുക്ക് തന്നെ പോകാൻ പറ്റില്ല അവർ ട്രെയിനർ കൂടെ വരും പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ട് നമുക്ക് തരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ആ വാട്ടർ സ്പോർട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇത് കണ്ട ബാക്കിയുള്ള ബോട്ടിങ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നാണ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിടുകയായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് പോയതായിരിക്കാം മേ ബി അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം കോവിഡ് ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചല്ലോ കൃഷിക്കുട്ടിനോട് പശുവിന് ആ ചുഴലിക്കാറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൃഷിക്കുട്ടിനോട് പശുവിനെ വായ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് ഋഷിബാബുവിന്റെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയാലോ ചീത്ത വെള്ളമാ തൂക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം എവിടെ വെള്ളം വാട്ടർ എന്തൊക്കെയാ അത്തം അത്തം കഴിക്കാത്തം 
ആക്ച്വലി സ്ഥലം കൊള്ളാം സംഭവമൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഒരു വൈബ് കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം ആ കാണുന്ന കെട്ടിടത്തിലാണ് നമ്മളുടെ റൂം വരുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ റെസ്റ്റോറന്റ് വന്നു നമുക്ക് ഈ ഹോട്ടൽ ആംബിയൻസ് എല്ലാം ഓക്കെ പക്ഷെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ ആംബിയൻസ് ഇല്ല ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹൈപ്പും ആംബിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല വലിയ കത്തിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ റെസ്റ്റോറന്റില് ഇവിടത്തെ മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാബാണെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ചായം പിന്നെ ചായയൊക്കെ ഇരുപത് രൂപ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ളു ചായ പിന്നെ നമ്മൾ ചായ പിന്നെ ഒരു വെജ് പക്കോട ഒരു മഷ്റൂം പക്കോട ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഹലോ ഹലോ എവിടെ പോണു ഇത് മെനു ആണ് നിനക്ക് കളിക്കാനുള്ള സാധനമല്ല ഓക്കെ പിന്നെ രോഹു ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ട് നൂറ് രൂപ പിന്നെ പല ഒരു ഫിഷിൻ്റെ ഐറ്റംസും ചിക്കൻ കറി എഗ് കറി അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൈസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ പൊറാട്ടയൊക്കെ ഇരുപത്തഞ്ച് ചപ്പാത്തി പത്ത് രൂപ അങ്ങനെ അറുത്ത് കൊല്ലുന്ന റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല സാധാരണ റീസണബിൾ റേറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് ഒണിയൻ പക്കോട ഇതാണ് മഷ്റൂം പക്കോട ലൈം ടീ പത്ത് പൈസ കൂടുതലായിരുന്നു അത് എന്ത് ഉപ്പുള്ളതിലുണ്ടാക്കി ഉപ്പുള്ള കുടിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സാധനം കുടിച്ചിട്ട് ഒരു ടേസ്റ്റിലായിരുന്നു സോ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫുഡിൻ്റെ യെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കേഡ് റൈസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഋഷിക്കുട്ടിൻ്റെ കേഡ് റൈസ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ കുറച്ച് മതി എന്നുള്ള അവൻ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തത് കുറെ വേണം എന്നായിരിക്കും ഒരു വലിയ രണ്ടാമിനകത്ത് കേഡ് റൈസ് കൊടുത്തു തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള കേഡ് റൈസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ശ്വേതയ്ക്ക് മഷ്റൂം കറി പിന്നെ എനിക്കും അഭിക്കും വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മസാല ക്രാബ് എന്നൊരു സാധനമാണ് ഇവരുടെ ക്രാബ് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ലേക്കിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ക്രാബ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റോഹു ഫിഷ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സാധനമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് റോഹു ഫിഷ് ഇത് മസാല ഫ്രൈഡും മസാല ക്രാബ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കൊതിയാവുന്ന ഒരു ഫുൾ ക്രാബ് ഉണ്ട് ഫിഷ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല കിടിലും ഫ്രൈ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പും മുമ്പിലാണ് അത് നമ്മാലും സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പൊങ്ങി വന്ന ചപ്പാത്തി വാ ഓക്കെ ഈ ക്രാബ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കഴിക്കാനാണ് പാട് നല്ല സമയം വേണം നല്ല പീസ് നോക്കി അവരെടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കി കടിച്ചില്ലെങ്കിലേ മുഖം വായൊക്കെ പോയി ക്രാബ് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചപ്പാത്തി കേഡ് റൈസ് രണ്ടു ഉപ്പി മഷ്റൂം കറി എല്ലാം കൂടെ എഴുന്നൂറ്റി നാല് രൂപ ജീരക തിന്നുന്ന ഋഷിക്കൂട്ട് സമയം രാവിലെ ആറര സൺസ ഇവിടുത്തെ സൺറൈസ് കണ്ടില്ലേ എന്താ ഭംഗി നോക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല നോക്ക് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു അഞ്ചര ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും റൂമിലേക്ക് വെട്ട വരച്ച് വന്ന് തുടങ്ങിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എണീറ്റ് എണീക്കാൻ മടിയായിരുന്നു എണീറ്റ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കിനും എൻ്റെ കണ്ണടിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് കടല് പോലെ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിലിക്കാ ലേക്ക് നെവർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദിസ് ലേക്ക് വിൽ ബി ദിസ് മച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സാധനം അടിപൊളിയിലേക്ക് തന്നെ അടിപൊളിയിലേക്ക് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഒരു ചെറിയൊരു തൊണ്ടവേദന ഉണ്ട് സൗണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ആയപ്പോഴും അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല ഇന്നലെ ഗാർഗിളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് കിടന്നത് എന്താവും അറിയില്ല ഡാൻസ് കളിക്കുന്നേ ഡാൻസ് 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 മുഖം വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഉപ്പുമാവാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വികാരമില്ലാത്ത ഉപ്പുമാവാണ് ഇഡ്ഡലി നല്ല കട്ടിയുള്ള ഇഡ്ഡലിയാണ് പറഞ്ഞതല്ല അവരിപ്പം കൊണ്ടു തന്ന പിന്നെ സാമ്പാറും ചട്ടിയുണ്ട് മിക്കവാറും പൂരി തീർന്നതാണ് നീ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് അല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ നീ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആന്ധ്ര വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലെല്ലാം വൻ ശോഭയായിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല സുഖമില്ല ആക്ച്വലി എനിക്കാണ് ഭയങ്കര തലവേദന ബോഡി പെയിൻ അഭിക്കുമുണ്ട് തൊണ്ടവേദന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചേരക്കും ഋഷിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ദേ ഫൈൻ കൊറോണയാണ് ഇനി ആയിരുന്നു എന്തായാലും നമുക്കിപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പുരിയിലേക്ക് പോവാണ് പുരിയിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഐ എം വീട്ടിൽ നമ്മൾ പുരി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താ പറഞ്ഞോ നിങ്ങളുടെ ടീഷർട്ടിൽ എക്സൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല അത് ഡിസൈൻ ആണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ ആൾക്കാർ നീ എന്താ പറയാൻ പോയത് നീ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു നീ മന
അപ്പം തീരുമാനിക്കണം അത് ഇന്ന് പോകണോ ആരോഗ്യം എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ കാരണം അവിടെ പോയി കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടാവും ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പം എന്താണെന്നറിയില്ല എന്തായാലും നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നാളത്തെ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റി ആയിരിക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സീ ടു മോറോ ബബായ് ബബായ് ബബാ രക്ഷിക്കട്ടൻ ബബായ് മൈൻഡിൽ അടി മൈൻഡില്ല മൈൻഡില്ല ഓഹോ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വിഷമിച്ച് കഷ്ടമുണ്ട് കേട്ടോ അയ്യോ എന്തോ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും അല്ല ഇരിക്കുന്നേ ഇരിക്കുന്ന കൈ കഴുകിന്റെ വെള്ളം കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാൻ തുടച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചോണ്ട്